अस्पृश्यों का विद्रोह गांधी और उनका अनशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो भी सामाजिक वर्ग बने उनका आधार सगोत्रीयता या स्थानीयता रही आदिम जातियों में विभिन्न वर्गों के निर्माण का आधार कुछ और है ये लिंग आयु या कोई अन्य आधार होता था इस प्रकार जो सामाजिक वर्ग बने उनको यदि हम ध्यान में रखें तो ये देखेंगे कि जाति नाम के इस सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति में कोई नई या विलक्षण बात नहीं है जाति एक प्रकार का कुल या कुंबा है और कुल या कुंबे की तरह ये भी एक प्रकार का सामाजिक वर्ग है ये स्वीकार किया गया है कि जाति और कुल में अनुरूपता है दोनों एक ही तरह के वर्ग हैं लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक अर्थ और प्रयोजन का संबंध है जाति और कुल परस्पर विरोधी है कोई ऐसी कुल व्यवस्था नहीं है जिसकी जाति व्यवस्था के साथ तुलना की जा सके क्योंकि कुल व्यवस्था जैसी कोई जाति व्यवस्था नहीं है इसलिए कुलों में कोई श्रेणी नहीं होती वास्तव में आदिम जातियों का कुल संगठन हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था से सर्वथा विपरीत है मैं अनुरूपता की बात को केवल अपनी बात कहने के लिए स्वीकार करता हूँ मेरे विचार में ये सवाल कि जाति व्यवस्था स्वाभाविक है या स्वाभाव या अस्वाभाविक असाधारण है या साधारण एक बड़ा ही रोचक विषय है इससे अनेक बातों की जानकारी होती है लेकिन ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये सवाल जिसे मैं उठाना चाहता हूँ ये सवाल है कि क्या कारण है कि जाति व्यवस्था अब भी जिंदा है जो कि क्यों बनी हुई है जबकि अन्य देशों में विद्यमान ऐसे ही सामाजिक वर्ग सभ्यता के विकास के साथ साथ लुप्त हो गए हैं रोमनो का हिंदुओं जैसा ही सामाजिक संगठन था जब ऐसी सभी संस्थाएं नहीं रही तो केवल जाति व्यवस्था ही क्यों बच गई है लोग इसके नियमों को क्यों मानते हैं जाति के लिए मान्यता क्या है सर्वत्र समाज के नियमों के पालन के लिए चार प्रकार का दंड विधान होता है वो इस प्रकार है पहला प्राकृतिक दूसरा लोकापवाद तीसरा कानूनी और चौथा धार्मिक इनमें से कौन सा दंड विधान जाति व्यवस्था की पुष्टि करती है इस प्रश्न पर विचार करने से पहले ये बताना उचित होगा कि ये दंड विधान किस प्रकार व्यवहित होता है प्राकृतिक दंड विधान स्वभाव के द्वारा व्यवहित होता है जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित तरीके से काम करने का आदि हो जाता है तो उस प्रकार कार्य करने के लिए उस पर कोई जोर नहीं कोई जोर नहीं डालना पड़ता वो उसे स्वयं करने लगता है और रोजमर्रा के रूप में नियम से कार्य करना निश्चित हो जाता है लोकापवाद दंड विधान लोकमत के माध्यम से व्यवहृत होता है वो कतिपय तौर तरीकों के बारे में समाज में प्रचलित स्वीकृति और अस्वीकृति की भावना है कतिपय तौर तरीका आम तरीका बन जाता है और सुस्थापित आम तरीके के अनुरूप किए गए कार्य स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं और उसके विरुद्ध किया गया कार्य कोई कार्य अस्वीकार कर दिया जाता है प्राकृतिक दंड विधान और लोकापवाद इन दोनों में कोई विशेषता नहीं होती वे सर्वत्र और हर सामाजिक कहे जाने वाले कार्य की पृष्ठभूमि में रहते हैं उनके प्रभाव के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है लेकिन जहां कहीं भी ये प्रभाव पूर्ण होते हैं वहां वे एक दूसरे से पुष्ट होकर ही प्रभाव पूर्ण होते हैं केवल कानूनी और धार्मिक दंड विधान ही ऐसे दंड विधान हैं जो किसी संस्था को जीवित रख सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्ण व्यवस्था को हिंदू कानून की मान्यता प्राप्त है हिंदू कानून का हर ग्रंथ जाति को कानूनी संस्था स्वीकार करता है जिसका उल्लंघन करना अपराध है और जिसके दंड का विधान है मनु के कानून कानून का ग्रंथ मनु के कानून का ग्रंथ जिसे मनुस्मृति अथवा मानव धर्म शास्त्र कहते हैं हिंदुओं के कानून का सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है उसके उदाहरणों से ये भली भांति स्पष्ट हो जाता जाएगा कि जाति पर कानूनी मान्यता की मोहर लगी हुई है हिंदू कानून का निर्माता मनु चार वर्णों की व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान करता है लगता है कि मनु की संहिता का प्रमुख उद्देश्य चार वर्णों के कानून की व्यवस्था करना था संहिता के प्रारंभिक श्लोकों की श्लोकों से ही ये बात स्पष्ट है उसमें कहा गया है 
एक समय बहुत से महर्षि मनु के पास गए और एकाग्रचित बैठे थे और उनकी विधि पूर्वक अर्चना करके उनसे ये वचन बोले हे भगवान आप हमें अनुक्रम के अनुसार सभी वर्णों प्रमुख चार और उनके बीच के वर्णों में से प्रत्येक के धर्म सटीक रूप से बताए इस प्रकार वो वर्ण व्यवस्था को अपनी ओर से न केवल कानूनी मान्यता देता है अपितु राजा के लिए अनिवार्य व्यवस्था भी देता है वो इस संस्था की रक्षा करें राजा की सृष्टि वर्णों जातियों और आश्रमों की रक्षा के लिए की गई है जो अपने पद के अनुसार अपने नाना कर्तव्य को पूरा करते हैं दंड के विभ्रम अथवा दंड के विभ्रम अभाव या अनुचित प्रयोग से सब वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि दूषित पत्नी संभोग से वर्ण संकर हो जाएंगे सब मर्यादा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का कारणभूत नियम छिन्न भिन्न हो जाएंगे और सब लोगों में एक दूसरे के प्रति शोक उत्पन्न हो जाएगा जाति के उल्लंघन को मनोपाप कहता है और जो जाति से चूर होकर पतित हो जाता है उसके लिए वो भिन्न भिन्न तीन प्रकार के दंडों की व्यवस्था करता है पहला दंड मृत्यु के बाद का दंड है मनु कहता है जो पतितों के साथ संबंध रखता है जो अन्य पुरुषों की स्त्रियों के साथ संभोग करता है जो ब्राह्मण की संपत्ति का अपहरण करता है वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है इस जीवन में पतित के लिए दंडता विधान दोहरा था एक तो बहिष्कार था मनु ने बहिष्कार का जो रूप स्वरूप निश्चित किया है वो इस प्रकार है जो पतित के साथ संबंध रखता है उसके साथ सवारी करता है एक ही आसन पर बैठता है भोजन करता है वो एक वर्ष में और जो पतित के साथ यज्ञ करता है उसे विद्याध्ययन कराता है या जो पतित के साथ विवाह संबंध करता है वो तत्काल पतित हो जाता है जो इन पतितों में से किसी भी पतित के साथ संबंध रखता है उसे ऐसे संबंध जब पाप के शमन के लिए वही प्रायश्चित करना चाहिए जो इस प्रकार के पतितों के लिए निर्धारित है